எழுத்தறிவின்மை அதாவது சமூக பிரச்சனைகளில் இருக்கிற பாப்புலேஷன் வந்துட்டு அதாவது மக்கள் தொகையினால் ஏற்படுற பிரச்சனைகள் நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் பார்க்குறது என்னென்னா எழுத்தறிவின்மை அதாவது எழுத்தறிவின் எழுத்தறிவின்மையினால் வந்துட்டு நம்ம சமூகத்தில் வந்துட்டு எந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்படுது அதே மாதிரி இதை தடுக்கிறதுக்கு நம்ம கவர்மெண்ட்ஸ் எத்தனை ஸ்கீம்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது சென்ட்ரல்லேயும் சரி ஸ்டேட்ஸ்லேயும் சரி இதை பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா ஸ்கீம்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அதை எல்லாத்தையும் வந்துட்டு நீங்கள் இயர் வந்துட்டு மெமரி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரெண்டுத்துக்குமே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு என்னென்னா எழுத்தறிவு அதாவது எழுத்தறிவு அப்படிங்கிறதுக்கு டெஃபினேஷன் என்னென்னா யுனெஸ்கோ வச்சுருக்கிறது படி என்னென்னா யுனெஸ்கோ வந்து என்ன மாதிரியான இதுக்கு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அன்றாட வாழ்வில் ஓகேவா நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப்பில் சிறிய வாக்கியங்களை எழுதவும் அதாவது நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப்பில் வந்துட்டு பயன்படக்கூடிய ஒரு சிறிய வாக்கியங்களை எழுதவும் வாசிக்கவும் தெரிந்த தன்மை எழுத்தறிவு நம்ம யூஸ்வலாக வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸு அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சென்டென்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு எழுத படிக்க தெரிஞ்சிருந்தாவே அது எழுத்தறிவு மற்றும் வாசிக்க தெரிந்த ஏழு வயதிற்கு மேற்பட்ட அனைவரும் எழுத்தறிவு பெற்றவர்கள் அதாவது ஏழு வயசுக்கு மேல இருக்கிற குழந்தைகள் இருந்து யார் வேணாலும் அதாவது எந்த மொழியா இருந்தாலும் சரி அந்த மொழியில எழுதவும் படிக்கவும் தெரிஞ்சிருந்தா அது எழுத்தறிவு அப்படின்னு சொல்றாங்க எழுத்தறிவின்மை அதாவது எழுத்தறிவின்மைக்கான காரணங்கள் என்னென்ன எதனாலையெல்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி எழுத்தறிவின்மை இல்லாம போகுது அப்படின்னு எடுத்துட்டா பரவலாகியுள்ள வறுமை மற்றும் வேலை வாய்ப்பின்மை அதாவது ஆஹ் பாவர்ட்டியில இருக்கிறவங்களுக்கும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னாலேயும் எழுத்தறிவின்மை இல்லாம போயிடுது மிக விரைவான மக்கள் தொகை பெருக்கம் மற்றும் வள பற்றாக்குறை அதாவது ரேப்பிடா ரொம்ப ரேப்பிடா வந்துட்டு பாப்புலேஷன் வந்து க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கும் போது நம்மளுடைய ரிசோர்ஸ் எல்லாம் பத்தாது வளங்கள்லாம் போதுமான இருக்காது அந்த பற்றாக்குறை டைம்ல எழுத்தறிவு இல்லாம போயிடுது கல்விக்காகவும் அதிகபட்ச செலவு ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் அதிகமான பீஸ் கலெக்ட் பண்றதுனால நிறைய பேர் வந்துட்டு ஸ்கூல்ல போய் கொண்டு போய் சேர்க்கறதே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயத்தினால எழுத்தறிவு இல்லாம போயிடுது ஏற்கனவே படித்த மக்களுக்கு வேலை இல்லா நிலை அதாவது ஆல்ரெடி படித்தவனே வேலை இல்லாம தான் இருக்கான் நாம படித்து என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்ற ஒரு தாட்டு பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை குறைவு அதாவது போதுமான ஆசிரியர்கள் இல்லாததுனால அந்த ஒரு குவாலிட்டி இல்லாம போயிடுது அதே மாதிரி ஸ்கூலுக்கும் அனுப்புறதையும் குறைச்சிடுறாங்க கல்வி உதவித்தொகை அதாவது கல்வி உதவித்தொகை ஊக்கத்தொகை போன்ற கிராம போன்றவை வந்துட்டு கிராம பகுதிகளை சென்றடையவில்லை அதாவது என்னன்னா நம்ம ஸ்காலர்ஷிப்லாம் கவர்மெண்ட் அலர்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதெல்லாம் வந்துட்டு வில்லேஜ் சைடுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக போகிறது இல்லை அதனால் வந்து வில்லேஜ் சைடு நிறைய பேர் படிக்காமல் விட்டுடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்தது பெண் குழந்தைகளை படிக்க வைப்பதில் ஏற்படும் தடை அதாவது விமனுக்கு வந்துட்டு எஜுகேஷன் தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி விமன்ஸை வந்துட்டு ஏ அவங்கள எஜுகேட் பண்ணுற பண்ணாமல் விட்டுறதுனாலையும் நமக்கு வந்துட்டு எழுத்தறிவின்மை அதிகமாயிட்டே போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு கல்வி கற்பதை வலியுறுத்தும் அரசியலமைப்பில் விதிகள் அதாவது என்ன மாதிரியான ஆர்டிக்கல்ஸ்லாம் வந்துட்டு நம்மளுடைய எஜுகேஷன் பற்றி சொல்லுதுன்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ இந்த ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி சிக்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டூவில் வந்திருக்கும் இல்லையா அதாவது நம்ம ஒரு மூணு ஆர்டிக்கல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அந்த மூணுமே உங்களுக்கு எயிட்டி சிக்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டூவில் தான் வந்திருக்கும் இந்த ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏங்கிறது என்ன ஆறு டு பதினாலு வயசுக்கு இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு இலவச கல்வி வந்துட்டு கட்டாயமாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டாக வச்சுருப்போம் ஓகேவா இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டாக வச்சுருக்கிறது இது ஒன்று நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிபிஎஸ்பியில் இருக்கும் இது வந்துட்டு என்னென்னா அரசு வழிகாட்டும் நெறிமுறை கோட்பாடுகளில் இருக்கும் இது என்னென்னா ஆறு வயசுக்கு கீழே இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளுக்கும் வந்துட்டு கல்வி அதே மாதிரி அவங்களுக்கு பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறது வந்து அரசுடைய கடமை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதுவும் அதே அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் தான் அதுக்கடுத்தது ஐம்பத்தி ஒன்று ஏல கே அதாவது நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது அடிப்படை உரிமை இப்போ பார்த்தது அரசு நெறிமுறை இருத்தும் கோட்பாடுகள் இப்போ பார்க்குறது வந்துட்டு நம்மளுடைய கடமைகள் ஓகேவா ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இருக்கும் இல்லையா அடிப்படை கடமைகள் அதில் ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ ஆர்டிக்கலில் கே என்ன சொல்லுதுன்னா ஆறு டு பதினாலு வயசு இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு அவங்க கல்வி கற்கக்கூடிய வாய்ப்பினை அதாவது அதுக்கு உண்டான சான்ஸை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது ஆஸ் அ பேரண்டா உங்களுடைய கடமை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பேரண்டா இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டி அவங்கள அவங்களுடைய கார்டியன் யாரா இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு அது கடமை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுவும் நம்மளுடைய எ
தேசிய தேசிய மக்கள் தொகை கொள்கை அந்த தேசிய மக்கள் தொகை கொள்கை வந்துட்டு நம்ம ரெண்டாயிரம் அந்த வருஷம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா அதுதான் சாரி டக்குன்னு ஞாபகம் இல்லாது என்னென்னா தேசிய மக்கள் தொகை கொள்கை ரெண்டாயிரம் பிப்ரவரியில் வந்திருக்கும் ஓகேவா இங்கே வந்துட்டு தேசிய கல்விக் கொள்கை வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு இது எண்பத்தி ஆறு அது ரெண்டாயிரம் ஓகேவா அது மக்கள் தொகை கொள்கை இது கல்விக் கொள்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு இதில் என்னென்னலாம் வந்திருக்குன்னா இந்தியா முழுவதும் ஒரே மாதிரியான கல்வி முறையை கொண்டு வருதல் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு ஒரே மாதிரியான சிஸ்டம் வந்து கொண்டு வரது எஜுகேஷனல் சிஸ்டம் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையே பங்களிப்பின் மூலம் குறிக்கோளை நிறைவேற்றுதல் அதாவது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரெண்டு பேருமே வந்து சேர்ந்து இதுக்குண்டான என்னென்ன கொள்கை இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் அச்சீவ் பண்ணுறது எய்ம் எல்லாம் அச்சீவ் பண்ணுறது கல்வியை பரவலாக்குவதும் அதிக முதலீடுகளை ஈர்ப்பதையும் குறித்து வலியுறுத்தல் அதாவது ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு அங்கங்கே ஸ்கூல்ஸ் கட்டுறது அதுக்கு அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதை வந்துட்டு அதிகப்படுத்துறது பதினாலு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான இலவச கட்டாய கல்வி இலவச கட்டாய கல்வியை கொண்டு வர தேசிய திட்டத்தை ஏற்படுத்துதல் இது என்னென்னா பதினாலு வயசுக்கு உட்பட்ட எல்லா குழந்தைகளுக்குமே வந்துட்டு கட்டாய கல்வி கொண்டு வர்றதுக்காக ஒரு தேசிய திட்டமே கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டுருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த நோக்கத்தை இந்த கொள்கைகளை செயல்படுத்தும் நோக்கில் என்னென்ன கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னா அதாவது அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் வந்துச்சு இல்லையா தேசிய கல்விக் கொள்கை அதன் அடிப்படையில் வந்தது தான் இந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கரும்பலகை திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு மதிய உணவு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு இதே வந்துட்டு நம்மளுடைய தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் மதிய உணவு திட்டம் எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காமராஜர் அவர்கள் தான் கொண்டு வந்திருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் வந்திருக்கும் பின்னாடி பார்ப்போம் ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுலேயே வந்திருக்கும் பட் இதில் வந்துட்டு மதிய உணவு திட்டம் வந்துட்டு ஓவரால் இந்தியாவுக்கு கொடுத்தது வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு அதுக்கடுத்து சர்வ சிக்ஷா அபியான் வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு கரும்பலகை திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு மதிய உணவு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு சர்வ சிக்ஷா அபியான் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு இந்த திட்டங்கள்லாம் வந்திருக்கும் அதுக்கடுத்தது நம்மளுடைய தேசிய வயது வந்தோர் கல்வி திட்டம் நேஷனல் அடல்ட் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்தோம்னா இது அக்டோபர் ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அக்டோபர் ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு ஓகேவா அந்த அக்டோபர் ரெண்டு அதாவது காந்தி ஜெயந்தி அன்னைக்கு வந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் அதாவது கல்வி வழங்குதலும் எழுத்தறிவற்ற மக்களின் எழுத்தறிவை மேம்படுத்துவதும் இதன் நோக்கம் கல்வி கொடுக்கறது அதே மாதிரி யாரெல்லாம் வந்துட்டு அன்எஜுகேட்டடாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு எழுத்தறிவு கொடுக்கறது இதோடைய டார்கெட் யாருனா பதினஞ்சு வயசுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருக்கிறவங்க மக்களின் ம அதாவது மக்களிடம் வந்துட்டு அரசின் திட்டங்கள் சட்டங்கள் அவங்க அதாவது அதோடைய கொள்கைகள் குறித்து விளக்குவது ஓகேவா மக்களிடம் அரசின் திட்டங்கள் சட்டங்கள் மற்றும் கொள்கைகள் குறித்து விளக்குவதும் அதனுடைய செயல்பாட்டுக்கும் உதவுதல் போய் பீப்புள்கிட்ட போய் ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு எழுத்தறிவு இருந்தால் தானே நாம் ஏதாவது திட்டங்கள் சட்டங்கள் கொள்கைகள் பற்றி சொன்னால் புரியும் அதுக்கடுத்து இந்தியாவில் எழுத்தறிவற்றோர் எழுத்தறிவற்றோர் விளக்காட்டில் அதிக அளவு காணப்படுவது யாருனா பெண்கள் தாழ்த்தப்பட்டோர் பழங்குடியினர் இவங்க தான் அதாவது இல்லிட்ரஸை அதிகமாக காணப்படுவது யார்கிட்டன்னா விமன்ஸ்ட்ட ப்ளஸ் எஸ்சி எஸ்டி அவங்க அதே மாதிரி ட்ரைபல் குரூப்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க கிட்ட ஊரக எழுத்தறிவு செயல் திட்டம் அதாவது கல்வி எழுத்தறிவு செயல் திட்டம் ஊரக கல்வி கல்வி செயல் திட்டம்னு கூட சொல்லுவாங்க ரூரல் ஃபங்க்ஷனல் லிட்ரஸி ப்ரோக்ராம் இது இப்போதான் அதாவது மேல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆயிரத்தி அதாவது தேசிய கல்விக் கொள்கை வந்தது இல்லையா அதே அதே ஆண்டு தான் இதுவும் மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு ஊரக எழுத்தறிவு செயல் திட்டம் இதில் என்ன ஒரு தீம் மாதிரினா ஈச் ஒன் டீச் ஒன் அதாவது ஒவ்வொரு மாணவரும் படித்த அதாவது நாட்டு நலப்பணி திட்ட மாணவர்கள் இல்லாட்டி தன்னார்வ தொண்டர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி ஒரு படித்தவர் வந்துட்டு இன்னொரு படிக்காத யாருக்காவது சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் இது வந்துட்டு இந்த திட்டம் வந்து வெற்றி பெற்றிருக்காது நிறையா கரப்ஷன்லாம் நடந்திருக்கும் ஊழல்லாம் அதிகமாக பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி போதிய ஒரு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள்லாம் அவ்வளோவா வந்துட்டு இன்வால்வ் பண்ணி நடத்தி இருக்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த சிஸ்டம் இந்த திட்டம் வந்து ஃபெயில் ஆகிடும் ஓகேவா இதற்கான செலவு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசே தான் செஞ்சுருப்பாங்க ஓகேவா ஃபுல்லாக வந்துட்டு சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்டு ஸ்கீம் தான் இது அதாவது மத்திய அரசுனால கொண்டு கொண்டு வரப்பட்ட ஸ்கீமு நூறு சதவீதம் அவங்க தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஈச் ஒன் டீச் ஒன் அப்படின்றது அதுக்கடுத்து இதனுடைய நோக்கங்கள் வந்துட்டு எழுதுவதற்கு வாசிப்பதற்கு திறமைகளை வளர்த்தல் இது வந்துட்டு கற்போரின் அவ அதாவது கற்
சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோடைய ஹெல்ப்போட ஆறாயிரம் மாடல் ஸ்கூல்ஸ் ஓகேவா ஆறாயிரம் வந்துட்டு மாதிரி உயர்தர மாதிரி பள்ளிகளை வந்துட்டு நிறுவறதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்துட்டு முடிவு செஞ்சுருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் முடிவு செஞ்சுருப்பாங்க ஆறாயிரம் மாதிரி கல்லூரிகள் மாதிரி பள்ளிகள் அதுக்கடுத்து தேசிய எழுத்தறிவு திட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டு இந்த தேசிய எழுத்தறிவு திட்டம் வந்து அதுக்கடுத்து ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு நேஷனல் லிட்ரசி மிஷன் தேசிய எழுத்தறிவு திட்டம் இது என்னென்னா எழுத்தறிவில் மிகப்பெரிய சாதனைகளை புரி புரியும் பொருட்டு தேசிய எழுத்தறிவு திட்டம் எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னா மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு தேசிய எழுத்தறிவு திட்டம் உங்களுக்கு அது அதுவும் மேலே தான் வந்திருக்கும் எது ஊரக எழுத்தறிவு செயல் திட்டம் இருக்கு இல்லையா அதுவும் மேலே தான் வந்திருக்கும் இதுவும் மேலே தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று பார்த்துருப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் அதாவது தேசிய வயது வந்தோர் கல்வி திட்டம் அது நம்ம பார்த்துருப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு என்ன அதாவது இதில் என்னென்னா இப்போ இதுலேயும் டார்கெட் யாருனா பதினஞ்சுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க தான் இதோடைய டார்கெட்டை எழுத்தறிவு செயல் திட்டத்தை வந்துட்டு கொண்டு வர கொண்டு கொண்டு வந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த தேசிய எழுத்தறிவு திட்டத்தில் ரெண்டு டைப் இருக்குது அதாவது மொத்த எழுத்தறிவு செயல்பாடு இன்னொன்று பின் எழுத்தறிவு செயல்பாடு டோட்டல் லிட்ரஸி கம்பெயின் இன்னொன்று போஸ்ட் லிட்ரஸி கம்பெயின் ஓகேவா அதுக்கடுத்தது ஜன் சி அதாவது ஜன் சிக்ஷன் சன்ஸ் தன் இது என்னென்னா ஜேஎஸ்எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜேஎஸ்எஸ் முறைசாரா தொழிற்கல்வி வழங்கும் கல்வி நிறுவனங்கள் இவங்க எல்லாருமே முறைசாரா தொழிற்கல்வி வழங்கும் கல்வி நிறுவனம்னு கேட்டால் ஜேஎஸ்எஸ் ஓகேவா ஜன் சிக்ஷன் சன்ஸ் தன் வயது வந்த ஒரு கல்வி மற்றும் கல் தொழில் கல்வியை தருவது இதன் நோக்கம் ஓகேவா அதுக்கடுத்து சக்ஷார் பாரத் திட்டம் எஸ்பிஎம் சக்ஷார் பாரத் திட் பாரத் திட்டம் இது என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது செப்டம்பர் எட்டு இது வந்து செப்டம்பர் எட்டுங்கிறது உலக எழுத்தறிவு நாள் உலக எழுத்தறிவு நாள் செப்டம்பர் எட்டு அந்த அன்னைக்கு கொண்டு வந்திருப்பாங்க வயது வந்த ஒரு கல்வி வலிமைப்படுத்துறதுக்காகவும் அதே மாதிரி கல்வி பெறாதவர்களுடைய எழுத்தறிவை மேம்படுத்துவது இதன் நோக்கம் எதோடையது எஸ்பிஎம் சக் சக்ஷார் பாரத் சிஸ்டம் சக்ஷார் பாரத் திட்டம் அதுக்கடுத்து சர்வ சிக்ஷா அபியான் இந்த சர்வ சிக்ஷா அபியான் நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் கொண்டு வந்த சீம் ஸ்கீமு அதுதான் எஸ்எஸ்ஏ அப்படின்ட்டு இது வந்துட்டு தொடக்க கல்வி அனைத்து மக்களுக்கும் கிடைக்க கிடைக்கும் செய் கிடைக்க செய்யும் பொருட்டு கொண்டு வரப்பட்டது ஓகேவா தொடக்க கல்வி எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கணும்னு கொண்டு வரப்பட்டது தான் சர்வ சிக்ஷா அபியான் நாடு முழுவதும் தர அடிப்படையிலான கல்வியின் தேவைக்காக இச்சட்டம் இத்திட்டம் கொண்டு தொடக்கப்பட்டது மத்திய மாநில மற்றும் பஞ்சாயத்து அரசுகளின் பங்களிப்பால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க மத்திய மாநில மற்றும் பஞ்சாயத்து அரசுகளின் பங்களிப்பால் உருவாக்கப்பட்டது இதனுடைய நோக்கம் என்னன்னா சர்வசிக்ஷா அபியானோடது ஆறுல இருந்து பதினாலு வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுடைய அவங்களுக்கு ஒரு பயனுள்ள தொடக்க கல்வியை வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்குள்ள கொடுத்துடணும் அப்படிங்கிறது தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்குள்ள ஆறு டு பதினாலு வயசு இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு வந்துட்டு தொடக்க கல்வி கொடுக்கறது அதே மாதிரி சமூக பாலின பகுதி வாரியான வேறுபாடுகளை களைய மக்கள் ஆர்வத்துடன் பள்ளி நிர்வாக அமைப்பில் பங்கேற்பது தான் இதன் நோக்கம் வாழ்க்கை திறன்களை மேம்படுத்துதல் அதே மாதிரி பயிற்சி மூலம் ஆளுமைகளை வளர்த்தல் தேவையுடைய குழந்தைகள் மற்றும் பெண் குழந்தைகளின் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் தருதல் அதாவது ரொம்ப நீடி இருப்பாங்கல்ல அந்த குழந்தைகளுக்கும் அந்த விதமாக அதே மாதிரியான பெண் குழந்தைகளுக்கும் கல்வி கொடுக்கறது தான் இதனோட சர்வ சிக்ஷா அபியானோட நோக்கம் இதனுடைய குறிக்கோள் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா டார்கெட் வந்து என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி ஏழுக்குள்ள ஃபிஃப்த்து வரைக்கும் படிக்கிறாங்க இல்லையா ஃபிஃப்த்து வரைக்கும் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு எல்லா குழந்தைகளுக்கும் வந்துட்டு ஐந்தாம் வகுப்பு வரை கல்வி பயில செய்தல் எல்லா குழந்தைகளையும் மினிமம் ஃபைவ் ஃபிஃப்த் வரைக்கும் படிக்கிறதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு டார்கெட் அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் மினிமம் எயித் வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் கல்வி கொடுக்கறது வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு உண்டான டார்கெட் ஓகேவா ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்குள்ள எட்டாவது வர ரெண்டாயிரத்தி ஏழுக்குள்ள அஞ்சாவது வர அதுக்கடுத்து ராஷ்ட்ரிய மத்தியமிக் சிக்ஷா அபியன் இது வந்துட்டு என்னென்னா ஆயர் ஆர்எம் எஸ்ஏ ஓகேவா அதாவது இடைநிலை கல்வியின் தரத்தை உயர்த்துதல் மற்றும் அனைவருக்கும் கல்வி ஓகேவா இடைநிலை கல்வியில் அந்த இடைநிலை கல்வியோட தரத்தை உயர்த்துவதற்காகவும் எல்லாத்துக்கும் கல்வி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் ராஷ்ட்ரிய மத்தியமிக் சிக்ஷா அபியன் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது தான் வந்திருக்கு இந்த மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது வந்து இன்னொன்று பார்த்தோம்ல அதான் சக்ஷார் பாரத் திட்டம் அது செப்டம்பர் எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது வந்திருக்கும் சக்ஷார் எஸ்பிஎம் அந்த செப்டம்பர் எட்டு வந்துட்டு உலக எழுத்தறிவு தினம் இதுவும் வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது மார்ச்ல தான் வந்திருக்கு ராஷ்ட்ரிய மத்தியமிக் சிக்ஷா அபியன் ஓ
ராஷ்ட்ரிய மத்தியமிக் சிக்ஷா பியான் ஓகே அது அந்த திட்டத்துக்காக அதாவது பத்தாம் வகுப்பு வரையிலான கல்விக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது அதாவது டென்த் வரைக்கும் வந்துட்டு இது வந்து உத்தரவாதம் கொடுக்குறாங்க சர்வ சிக்ஷா அபியான் திட்டத்தின் பயனாக பல லட்சம் குழந்தைகள் எட்டாம் வகுப்பு வரை பயின்றதால் பயின்றுள்ளதால் இடைநிலை கல்விக்கான தேவை மிக வேகமாக அதிகரித்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதுக்கடுத்தது இதோடைய நோக்கம் என்னென்னா அதாவது நம்மளுடைய குடியிருப்பு பகுதியிலிருந்து நம்ம எங்கே இருக்கிறோமோ அந்த ஏரியாவில் ஒரு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங் குள்ளேயே இடைநிலை கல்வி இருக்கிறது ஓகேவா எயித் வரைக்கும் உண்டான கல்வி இருக்கிறது அதே மாதிரி செவன் டு டென் கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங் குள்ள மேல்நிலை கல்வி இருக்கிறது டுவெல்த் வரைக்கும் இருக்கிறது இது வந்து இதோடைய ஒன் ஆஃப் த டார்கெட் பிளஸ் அந்த இடைநிலை கல்வி இருக்கு இல்லையா அதை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்குள்ள வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கும்படி செய்தல் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்குள்ள அதுக்கடுத்து அனைவருக்கும் கற்றறிந்த நிலையை ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்குள் ஏற்படுத்துதல் எல்லாத்துக்கும் ஏற்படுத்துறது இடைநிலை கல்வி ஏற்படுத்துறதுக்கு டார்கெட் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு எல்லாரும் இடைநிலை கல்வி முடிச்சிருக்கணும் எல்லாரும் இடைநிலை கல்வி எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கணும் கண்டிப்பாங்கிறதுக்கு உண்டான டார்கெட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பிரிவினருக்கு அதிக முக்கியத்துவம் ஓகேவா ஓகேவா அதே மாதிரி குழந்தைகள் நலிவடைந்த சமூகத்தினர் கல்வியியல் பின்தங்கிய மக்கள் கல்வியில் பின்தங்கிய மக்கள் போன்றோர் இடைநிலை கல்வி பெற வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தருதல் அதுதான் அதாவது பிலோ பாவர்ட்டி லைன் பீப்புள்ஸ் ரொம்ப முடியாதவங்களுக்கெல்லாம் நான் இடைநிலை கல்வி கண்டிப்பாக கொடுக்குறாங்க அதுக்கடுத்தது நம்மளுடைய ரைட் எஜுகேஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் அடிக்கடி படிச்சிருப்போம் டூ எஸ் டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபைவ் அக்டோபர் டுவெல் அதுக்கடுத்து ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் வந்துட்டு என்னென்னா டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன் ஓகேவா இது என்னென்னா இந்திய கல்வி முறையை வந்துட்டு வலுவாக்க இந்திய கல்வி முறையை வந்துட்டு வலுவாக்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட சட்டம் தான் இது ஒரு இது வந்து இந்திய கல்வி முறை வலுவாக்குறதுக்கு கொண்டு வந்த ஒரு மைல் கல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்திய நிலப்பகுதியில் உள்ள ஒவ்வொரு குழந்தையும் தொடக்க கல்வி பெறுதல் இச்சட்டம் மூலம் அவசியமாகிறது தொட ஓகேவா தொடக்க கல்வி ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் இந்த கல்வி வந்துட்டு இந்தியாவில் வந்துட்டு இந்தியனுடைய ஒரு அடிப்படை உரிமையாக சொல்லுது அதாவது ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அதாவது ஆறு டு பதினாலு வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் கட்டாய இலவச கல்வி கொடுக்கறது தான் இந்த இந்த ஆர்டிக்கல் ஓகேவா இந்த ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் இது ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ இல்லையா அதுதான் எயிட்டி சிக்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ அது அதே மாதிரி அனைத்து அரசு பள்ளிகளிலும் இலவச கல்வி வழங்குறது தனியார் பள்ளிகளில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு பிலோ பாவர்ட்டி லைன் பீப்புளுக்காக ஒதுக்கிறது சிறப்பம்சம்னு எடுத்துகிட்டா அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் கட்டாய இலவச கல்வி தொடக்க கல்வி வந்துட்டு எட்டாம் வகுப்பு இருக்காங்க இல்லை இருக்கு இல்லையா அதை வந்துட்டு முடிக்கும் வரை எந்த குழந்தையும் பள்ளியை விட்டு வெளியே அனுப்புவதோ தேர்வுகளில் தோல்வியடை செய்வதோ கூடாது அதாவது எயித் வரைக்கும் ஆல் பாஸ் அதே மாதிரி யாரையும் வந்துட்டு டிசி கொடுக்கக்கூடாது வயது சான்றிதழ் இல்லைன்னு அதாவது ஒரு பர்த் சர்டிஃபிகேட் இல்லை அப்படின்னு அட்மிஷன் போடாமல் இருக்கிறதெல்லாம் கூடாது அதே மாதிரி தொடக்க கல்வி முடித்ததற்கான சான்றிதழ் வழங்கப்பட வேண்டும் எயித்து வரைக்கும் முடிச்சிட்டாங்கன்னா அதுக்கு உண்டான தனி சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துடணும் அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் ரேஷியோ இருக்கு இல்லையா இவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இவ்வளோ டீச்சர் இருக்கணும்னு அந்த ரேஷியோ வந்துட்டு எல்லா பக்கம் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் மெயின்டைன் பண்ணணும் அதே மாதிரி எல்லா ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்லேயும் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு பிலோ பாவர்ட்டி லைன் பீப்புளுக்காக அந்த சீட்ஸை வந்துட்டு ஒதுக்கணும் அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க அதே மாதிரி ஓ ஐந்து வருடங்களுக்குள் கற்பிக்க தேவையான கல்வி தகுதியை அனைத்து ஆசிரியர்களும் அதாவது இது ஸ்டார்ட் பண்ணி அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளேயே எல்லா டீச்சர்ஸும் வந்துட்டு அதில் நல்லா ட்ரெயின் ஆகி ஒவ்வொரு லெசனும் நல்லா நடத்தணும் அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி எவ்ரி த்ரீ இயர்ஸ் ஒவ்வொரு மூணு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா சிலபஸை வந்துட்டு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு என்னென்னா தேசிய அறிவுசார் குழு அறிக்கை ஓகேவா தேசிய அறிவுசார் குழு அறிக்கை இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா தான் அந்த ரைட் எஜுகேஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன் தான் பார்த்தோம் மைல்கள் நல்லா சொன்னாங்க இல்லையா அது இப்போ பார்க்குறது தேசிய அறிவுசார் குழு அறிக்கை நேஷ்னல் நாலேஜ் கமிஷன் ரிப்போர்ட் ஒன் இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பார்த்தா தேசிய அறிவுசார் குழு எப்போ வந்துட்டு போட்டிருப்பாங்கன்னா ஜூன் தேர்ட்டீன் ஜூன் தேர்ட்டீன் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஓகேவா ஜூன் தேர்ட்டீன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபைவ்ல தான் இது கொண்டு வந்திருப்பாங்க இதோடைய தலைவர் யாருனா சாம் பிட்ரோடா அப்படின்றவர் சாம் பிட்ரோடா அப்படின்றவர் இவர் தங்க இவங்க வந்துட்டு தங்களுடைய அறிக்கையை எப்போ சொல் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஜனவரி பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி அதாவது அடுத்த வருஷம் கொடுத்திருப்பாங்க ஓகேவா ஜூன் பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல கொடுத்த போட்டது வந்துட்டு ஜான் டுவெல் டூ தௌசண்ட் அண்ட் செவன் அப்ப கொடுத்திருப்பாங்க அதாவது ரெண்டு
நம்மளுடைய டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய கவர்மெண்ட்டுடைய சர்வீசஸ் வெளிப்படைத்தன்மை ட்ரான்ஸ்பரன்சி இருக்கிறதுக்காக கொண்டதாகவும் திறமையானதாகவும் மாற்றுதல் இது எல்லாமே இதில் அடங்கும் இவங்க ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் பார்த்துட்டா அதாவது நம்மளுடைய யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது இல்லையா அதாவது இது ஆரம்பித்தது எப்போன்னா ஜூன் தேர்ட்டீன் ஜூன் தேர்ட்டீன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபைவ் இவங்க டார்கெட் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்குள்ளே அடுத்த பத்து வருஷத்துக்குள்ள இருக்கிற ஓவராலாக இருக்கிற வந்து யூனிவர்சிட்டிஸை வந்துட்டு நாம் ஆயிரத்தி ஐநூறு யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆக்கணும் அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இப்போ வரைக்கும் நமக்கு எத்தனை யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குன்னா முந்நூற்றி ஐம்பது தான் இருக்குது அடுத்தது வந்துட்டு ஐம்பது தேசிய பல்கலைக்கழகங்கள் அதாவது ஃபிஃப்டி நேஷ்னல் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்துட்டு நாம் நாம் வந்துட்டு ஆ இங்கே பாருங்கள் இங்கே நான் வந்துட்டு இந்த ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்டில் நான் ஒன்று சொல்லியிருப்பேன் த்ரீ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்துட்டு சிலபஸ் ஃப்ரீங் பண்ணால் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு அது தப்பு அதாவது த்ரீ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருக்குது இல்லையா அந்த த்ரீ இயர்ஸ் இந்த த்ரீ இயர்ஸ் என்னென்னா மூணு வருஷங்களுக்குள்ளே இங்கே வந்துட்டு அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே எல்லா டீச்சர்ஸும் வந்துட்டு சூப்பர் ஆயிடணுன்னு இருப்பாங்க இங்கே என்னென்னா த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ளே எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் கிடச்சிருக்கணும் ஒரு ஸ்கூலுக்கு உண்டான அத்தனை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் கிடச்சிருக்கணும் அப்படின்றது ஓகேவா ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்டில் இது தான் இதே இங்கே தான் அதாவது நம்மளுடைய தேசிய அறிவுசார் கொள்கையில் தான் ஒவ்வொரு மூணு வருஷத்துக்கும் சிலபஸ் வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி உயர்கல்வியை ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு ஒரு சுதந்திரமான அமைப்பை நம்ம நிறுவனோம் அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க கல்லூரிகளுக்கு வந்து தன்னாட்சி கொடுக்கணும் அதாவது காலேஜ் எல்லாம் அட்டானமஸ் காலேஜ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி வந்துட்டு அவங்களுக்கு தன்னாட்சி கொடுக்கணும் வெளிநாட்டு கல்வி நிறுவனங்கள் வந்துட்டு கல்வித்துறையில பங்காற்ற வகை செய்யணும் அதாவது வெளியில இருக்கிற ஏதாவது யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்துட்டு நம்மளுடைய ஒரு டைப் பண்ணி டைப் பண்றதுக்கெல்லாம் அலோவ் பண்ணணும் அனைத்து அறிவுசார் மையங்களையும் இணைக்கும் அறிவு வலையம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் அதாவது நாலேஜ் நெட்ஒர்க் வந்துட்டு உருவாக்கப்பட வேண்டும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்றாம் வகுப்பில் இருந்தே ஆங்கில மொழியை கற்பிக்க வேண்டும் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டாண்டர்ட் இருந்து கொண்டு வரணும் மேற்கூறியவற்றை நடைமுறைப்படுத்த தேசிய மொழிபெயர்ப்பு திட்டம் ஒன்று அதாவது நேஷனல் டிரான்ஸ்லேஷன் மிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வலைதளத்தை உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் சொன்னது யாரு நம்மளுடைய தேசிய அறிவுசார் குழு இதே வந்துட்டு அந்த குழுவுடைய ரெண்டாவது அறிக்கை அதாவது சாம் பிரிட்டோ தான் அப்பவும் தலைமையில் இருப்பாரு அந்த ரெண்டாவது அறிக்கை எப்போ வந்திருக்கும்னா ஜனவரி இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அன்னைக்கு ஓகேவா ஃபஸ்ட் அறிக்கை ஜனவரி பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்துட்டு ஜனவரி இருபத்தி அந்த பன்னெண்டு அப்படியே தலையில இந்த பக்கம் போடுங்க இருபத்தி ஒன்னா அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அடுத்த வருஷம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இதுல ஒரு இருபது தலைப்பு இருபது தலைப்புல ஒரு ப நூத்தி அறுபது செயல்பாடுகள் செயல்பாட்டு பொருள் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க செயல்பாட்டு பொருட்கள் பற்றி இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த இது எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணி நம்ம கவர்மெண்ட் வந்துட்டு நம்மளுடைய லெவன்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் இருக்குல்ல பத்தனோராவது ஐந்தாண்டு திட்டத்துல இதை ஜாயின் பண்ணி இதுக்குண்டான நிதியை கூட ஒதுக்கியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த லெவன்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாகவே வந்துட்டு உங்களுக்கு கல்விக்கு தான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் ஸோ இந்த சம்பவமான விரிவாக்கத்திற்கு ஒரு கருவியாக கல்வியை பயன்படுத்த முன்னுரிமை அளிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உடல் நல அறிவியல் இருக்கு இல்லையா உடல் நல அறிவியல் அது தொடர்பான கல்வியில் கவனம் செலுத்த பரிந்துரை செய்கிறது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அதுக்கடுத்து இதெல்லாமே நீங்க வந்து படிச்சுதான் ஆகணும் ஏன்னா நிறைய இருக்கு ஓகேவா அதாவது கல்வி குழுக்கள் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய பல்கலைக்கழக மானிய குழு பல்கலைக்கழக மானிய குழு அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்மளுடைய ராதாகிருஷ்ணன் இருக்கார் இல்லையா டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் வந்துட்டு கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேவா இந்த கல்வி குழுவில் பல்கலைக்கழக மானிய குழு அப்படின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு அதே மாதிரி இடைநிலை கல்வி குழு வந்துட்டு டாக்டர் லட்சுமண முதலியார் தலைமையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இடைநிலை கல்வி குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு தேசிய கல்வி குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு தேசிய கல்வி குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு அப்போ தலைவராக இருந்தவர் டி எஸ் கோத்தாரி இதில் தான் வந்துட்டு அந்த பத்தாவது ப்ளஸ் ரெண்டாவது அந்த இந்த மாதிரியான சிஸ்டம் இருக்கணும்னு சொன்னது வந்துட்டு இவருடைய இந்த டைம் பீரியடில் தான் அதே மாதிரி குறைந்தபட்ச கற்றல் திட்டம் குறைந்தபட்ச கற்றல் திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று கரும்பலகை திட்டம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அதே மாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டை எடுத்துட்டோம்னா விடுதலைக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் வந்துட்டு கல்வி கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய தேசிய
கல்லூரி அந்தஸ்தை வாங்கிடும் அதாவது சாரி யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லிவிட்டேன் அதாவது காலேஜாக மாறிடும் இந்த ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் இந்த சென்னை மருத்துவ கல்லூரின்னு மாறிடும் எப்போன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று இல்லை அதே மாதிரி தான் சென்னை மாநில பள்ளியும் சென்னை மாநில கல்லூரியாக மாறிடும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று அதே வருஷத்தில் பட் இதை ரெண்டுத்தையும் அமைச்சது பார்த்தீங்கன்னா இது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு இது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு அடுத்து கிறிஸ்தவ பள்ளி வந்துட்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பது அப்படியே பச்சையப்பன் பள்ளி நாற்பத்தி ஒன்று அதுக்கடுத்து ஓவிய கல்லூரி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சுலேயே கொண்டு வந்திருப்பாங்க பொறியியல் கல்லூரி கிண்டியில் இருக்கிறது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு நம்ம பெருங்கழகம் நடந்த வருஷத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் கொண்டு வந்திருக்காங்க சட்டக்கல்லூரி சென்னை சட்டக்கல்லூரி வந்துட்டு நம்மளுடைய சென்னையில் இருக்க லா காலேஜ் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் அதே மாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்துட்டு பார்த்துட்டோம்னா இது வந்துட்டு பொறியியல் கல்லூரி கிண்டி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு சட்டக்கல்லூரி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று அதே மாதிரி நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டோம்னா நிறையா இருக்கும் அதாவது சென்னை பல்கலைக்கழகம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு இதை மறக்கக்கூடாது இந்திரா பல்கலைக்கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி சொல்லுவோம் இல்லையா சிதம்பரம் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது இதில் இந்த மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மதராஸ் மாகாணமாக இருந்தப்போ அதாவது நம்ம ஒட்டுக்காக இருந்தோம் இல்லையா பிரிக்காமல் இருந்த டைம்ல கொண்டு வந்தது அதுக்கடுத்து மதுரை காமராசர் யூனிவர்சிட்டி வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு அதே மாதிரி நம்மளுடைய அக்ரி யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிறது வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னு காந்தி கிராமம் கிராமிய பல்கலைக்கழகம் திண்டுக்கல்ல இருக்கிறது காந்தி கிராமம் கிராமிய பல்கலைக்கழகம் இது வந்துட்டு எப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா காந்தியோடது ரொம்ப மெயின் ஒன் ஒன் பிப்டி அத் பர்த்டேலாம் லாஸ்ட் இயர் வந்தது இல்லையா அதுக்கடுத்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு தமிழ் பல்கலைக்கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று தஞ்சாவூரில் அதுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த்து உலக தமிழ் மாநாட்டில் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி திருச்சி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ரெண்டுமே பாரதியார் பாரதிதாசன் ரெண்டுமே சேம் இயர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அது சிபிஇ இது வந்து திருச்சி அன்னை தெரசா மகளிர் பல்கலைக்கழகம் அன்னை தெரசா ம விமன் யூனிவர்சிட்டி வந்துட்டு கொடைக்கானல் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி எண்பத்தி அஞ்சு காரைக்குடியில் இருக்கிறது டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் தமிழ்நாடு ஓகே அது வந்து எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி வந்துட்டு சென்னையில் இருக்கிறது ஆயிரத்தி எட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அதுக்கடுத்தது அவினாசி லிங்கம் பெண்கள் மனை மனையியல் மற்றும் உயர்கல்வி நிறுவனம் கோயம்புத்தூர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு நம்மளுடைய இது வெட்டினரி யூனிவர்சிட்டி சென்னை வந்துட்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் டிவிஎல் இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு அம்பேத்கர் அம்பேத்கர் லா காலேஜ் சென்னையில் இருக்கிறது தொண்ணூற்றி ஏழு அதே மாதிரி பெரியார் யூனிவர்சிட்டியும் தொண்ணூற்றி ஏழு தான் தமிழ் இணைய இணைய கல்விக் கழகம் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு இது இருக்கு இல்லையா ஒரு தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் ஏதோ இ சம்திங் இருக்குமே அதில் கூட உங்களுக்கு கேட்கலாம் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் அதே மாதிரி திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகம் உங்களுக்கு திருக்குறள் டாபிக் கீழே வரலாம் டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் வேலூரில் அதுக்கடுத்து தமிழ்நாடு திறந்த நிலை அதாவது நம்ம தமிழ்நாடு ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி சென்னையில் இருக்கு இல்லையா அது வந்துட்டு எப்போனா டூ தௌசண்ட் அண்ட் டூ தமிழ்நாடு உடல் கல்வியல் மற்றும் உடல் கல்வியல் மற்றும் உள்நாட்டு பல்கலைக்கழகம் டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபைவ் பெரியார் மணியம்மை யூனிவர்சிட்டி வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் அண்ட் செவன் அதுக்கடுத்து டீச்சர் ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகம் சென்னை டூ தௌசண்ட் அண்ட் எயிட் மத்திய கடல்சார் பல்கலைக்கழகம் டூ தௌசண்ட் அண்ட் எயிட் மத்திய பல்கலைக்கழகம் திருவாரூரில் இருக்கிறது டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன் அதுக்கடுத்து மத்திய அரசுடைய நிறுவனங்கள் நம்ம என்னென்ன இருக்குன்னா தேசிய தொழில்நுட்ப கழகம் என்ஐடி இருக்குது அதுக்கடுத்து ஐஐடி இருக்குது என்ஐடி வந்துட்டு திருச்சியில் இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு ஐஐடி வந்துட்டு சென்னை வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிலையம் சென்னை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிலையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அதுக்கடுத்தது மத்திய கடல் மீன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு தேசிய கடல் தொழில்நுட்ப கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு மின்வேத
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு மும்மொழி திட்டம் ராஜாஜி பீரியடில் தான் அதுவும் வரும் அப்புறம் அவர் கூட ரிசைன் பண்ணிடுவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு முறைசாரா மற்றும் வயது வந்தோர் கல்வி இயக்குநரகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு வந்துட்டு மேல்நிலை பள்ளி அதாவது டென்த்து ப்ளஸ் லெவன்த்து டுவெல்த் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் அதுக்கடுத்து ஜூலை ஒன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் சத்துணவு திட்டம் வந்து எம்ஜிஆர் கொண்டு வந்திருப்பார் மதிய உணவு திட்டம் வந்துட்டு ஐம்பத்தாறு இதை சத்துணவு திட்டம் வந்துட்டு எண்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு எம்ஜிஆர் கொண்டு வந்தது ஜூலை ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் எயித்து வரைக்கும் வந்துட்டு ஃப்ரீ புக்ஸ் ஃப்ரீ யூனிஃபார்ம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் மெட்ரிகுலேஷன் வந்துட்டு இன்ட்ரோ கொடுத்துருப்பாங்க மெட்ரிகுலேஷன் இயக்குநரகம் அது வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் சமச்சீர் கல்வி முறை வந்துட்டு தமிழ்நாட்டில் வந்திருக்கும் இந்த சமச்சீர் கடுத்தது இன்னொன்று நம்மளுடைய முத்துக்குமரன் கமிட்டி ஒன்று இருக்கும் முத்துக்குமரன் கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷன் படி தொழில்நுட்ப கல்விக்கான தனி இயக்குநரகம் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க தொழில்நுட்ப கல்விக்கான தனி இயக்குநரகம் இது என்னென்னா அக்டோபர் ஃபோர்டீன்த்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து இந்த எழுத்தறிவெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் எயிட்டி டூ இதெல்லாம் ஆண்கள் எழுத்தறிவு பெண்கள் எழுத்தறிவு அதிகமாக கேரளா இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இவ்வளோன்னு பார்த்தோம் இதில் வந்துட்டு நம்மளுடைய டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் அதாவது கன்னியாகுமரி தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வரும் அதுக்கடுத்து சென்னை அதுக்கடுத்து தூத்துக்குடி வரும் அதுக்கடுத்து நீலகிரி அதுக்கடுத்து காஞ்சிபுரம் இதுதான் இந்த மெத்தட் தான் ரொம்ப குறைவான அதாவது எழுத்தறிவு இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னா தர்மபுரி அரியலூர் விழுப்புரம் கிருஷ்ணகிரி ஈரோடு அதாவது இப்படி போகும் அதாவது ஈரோடு ஈரோட்டுக்கும் கீழே கிருஷ்ணகிரி அதுக்கும் கீழே விழுப்புரம் அதுக்கும் கீழே அரியலூர் அதுக்கும் கீழே தர்மபுரி அப்படி போகும் ஓகேவா இது வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து கரெக்டாக தான் இருக்கு கன்னியாகுமரி தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும் அதுக்கடுத்து சென்னை தூத்துக்குடி நீலகிரி காஞ்சிபுரம் அப்படின்னு வரும் அவ்வளோதான் இதில் வந்துட்டு நம்ம எழுத்தறிவின்மையினால ஏற்படுற பிரச்சனைகளை பார்த்தோம் அதே மாதிரி பிரச்சனைகள்னு நம்ம ஒரு சிலது பார்த்தோம் அதே மாதிரி எழுத்தறிவின்மையை போக்க நம்மளுடைய அரசு எடுத்துக்கொண்ட நடைமுறைகள் சட்டங்கள் எந்த மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க நம்மளுடைய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ராஷ்ட்ரிய மத்தியமிக் சிக்ஷா அபியன் அதே மாதிரி சர்வ சிக்ஷா அபியன் இந்த மாதிரி நிறையா ஸ்கீம்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த ஸ்கீம்ஸ் அதனுடைய இயர்ஸ் அதனுடைய எய்ம் இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்தோம் அது வந்து சக்ஸஸாக ஃபெயிலியராக இந்த மாதிரி நிறையா பார்த்துருக்கோம் இதெல்லாம் ரொம்ப மெயின் தமிழ்நாடோடைய கல்வி வளர்ச்சி ரொம்ப மெயின் அதாவது குலக்கல்வி திட்டம் இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அதெல்லாம் ரொம்ப மெயின் ஓகே இதோடைய இந்த வீடியோ வந